Здравствуйте, в студии Андрей Фадеев. Это новости Верхнекамья и вот главные темы выпуска. Новотрушки в реанимацию. Популярная забава может привести к плачевным последствиям. Мы испытали самые популярные горки для тюбингов. На первый взгляд, конечно, очень весело, но, честно говоря, так и шею можно свернуть. А я еще и в отпуск не сходила, да и замуж не вышла. В очередь за компенсацией в Березняках стартовал прием заявок на детскую летнюю оздоровительную кампанию. Воспользоваться подобной льготой из бюджета краевого можно только один раз в год на одного ребенка в семье. Пловцы молодцы. Мы встретились с юными звездами Березняковского плавания, которые накануне показали отличный результат на краевых соревнованиях. Сегодня первый день февраля. До наступления календарной весны остается всего-то месяц. Но сегодня пермские синоптики заявили, зима нанесет свой последний удар. Нам стоит готовиться к 30-градусным морозам. Этот февраль может стать самым холодным за последние 10 лет. Но пока внешне морозы ничего не предвещает. На улице теплее нормы на 3-6 градусов. Такая погода продержится еще неделю. В ночь на вторник в Пермском крае похолодает до минус 6-12 градусов по северу. Прохождение циклона будет сопровождаться очень сильными снегопадами. На юге и юго-востоке может выпасть до 12-14 миллиметров осадков. Снегопад может стать самым сильным в нынешнем сезоне. На севере края осадков не ожидается. Температура воздуха на большей части края минус 5 минус 8 градусов. Далее немного похолодает, затем 5 февраля на юге региона снова может потеплеть до нуля, а вот уже после в регион придут морозы. Первая пятидневка февраля достаточно теплая, отдельные дни морозская даже очень теплые, то последующие дни отрицательная аномалия будет существенная. Пока вот предполагается, что первая волна холода, она начнется где-то с воскресенья и достигнет пика с начала следующей недели, там вполне вероятно достижение отметок минус 30 градусов по северу Пермского края особенно. В третьей декаде февраля температура воздуха вновь может быть на 6-7 градусов ниже нормы, а количество осадков меньше нормы. Такая крупная отрицательная аномалия в долгосрочном прогнозе явление очень редкое. Добавим, что сегодня ночью ожидается слабая геомагнитная буря. Конечно, влияние магнитных бурь на организм человека не доказано, но метеочувствительным людям все-таки стоит на всякий случай поберечь себя. Скоро придут холода и напомним, на севере Верхнекамья целый район Красновишерская посреди зимы остался без тепла. 17 многоквартирных домов отапливаются электрообогревателями. Как мы уже сообщали ранее, в Красновишерске сгорела котельная. Но местная организация Теплоэнерго обещала запустить ее сегодня, 1 февраля. Я вам сказал, срок окончания работ на 1 февраля. Исполнительный директор теплосетей Дмитрий Комаров на камеру пообещал, что сегодня восстановительные работы на котельной будут завершены. Напомним, чуть больше недели назад на этом объекте сгорела крыша. Без тепла остались 80 человек. В городе был введен режим ЧС. Люди спасались обогревателями, которые предоставили чиновники. Местная администрация перед этим проверила в домах проводку на исправность. Людям было предложено маневренное жилье, но они отказались. Работа на котельной были осложнены и тем, что один из двух котлов не подлежал восстановлению. Справились ли специалисты с поставленной задачей? Сегодня мы связались с местной администрацией, и там нам сказали, что теплосети свое обещание выполнили. Смонтированы два котла, один запущен в работу, идет опрессовка линии. То есть в ближайшее время у людей тепло появится тоже. тепло, да? Да. Пока за окном еще тепло, такая погода – отличный повод провести свободное время на свежем воздухе, например, прокатиться на лыжах или коньках. Но в моду вошло еще одно увлечение – тюбинги. Травматологи обеспокоены только за январь в Березняковский травмпункт после падения с ватрушек обратились 9 человек. Конечно, этот снаряд опасен тем, что он совершенно неуправляем, но многое зависит еще и от трассы. На каких горках в нашем городе лучше не испытывать судьбу, выясняла Кристина Придейна. Конечно, очень весело, но, честно говоря, так и шею можно свернуть. А я еще и в отпуск не сходила, да и замуж не вышла. 
Вот она, современная русская рулетка. Зимний экстрим или поход в трампункт. Что выпадет именно вам, сказать трудно. Известные случаи, когда из-за падения с ватрушки люди получали не только тяжелейшие травмы, но и даже умирали. Так, например, 31 декабря в набережных Челнах на трассе для тюбинга разбилась трехлетняя девочка. А вот 9 января подобная трагедия произошла в Питере. Там погиб 27-летний парень. Несмотря на всю опасность, ватрушки едва ли не самый желанный подарок у детей и родители с удовольствием покупают детям эти штуки. Мы стараемся только в специально оборудованных местах кататься, либо просто как средство транспортной садика используем. В зависимости вот от местных условий. Если вот, допустим, нормальные спуски хорошие, то ничего страшного. Но вот здесь вот как видите, дерево приходится снять человека просто ловить. На колице есть тоже спуск, но там очень опасно, и я бы не советовала туда приходить, особенно с детьми. Мне кажется, там очень опасно, и можно получить травму. Кататься на горках детям, конечно, нравилось всегда. Но, по сути дела, тюбинг – вещь вообще неуправляемая. По накатанному снегу она может разгоняться до 40 км в час. Да еще и частенько катаются на тюбингах дети в одиночку, без родителей. О технике безопасности говорить не приходится. Склоны дети выбирают, что повыше да покруче. За январь 2021 года с травмами после катания в больницу обратилось 9 человек. Большинство экстремалов – взрослые. Основной травмой – это удары головой, ушибы волосистой части головы, вплоть до сотрясения головного мозга в легкой степени, переломы кистей, ушибы мягкой ткани лица. Если напарываться на ветку, контузия и ушибы глазного яблока. Я как травматолог, я вообще, честно скажу, я против вообще катания на ватрушках. Однако кататься на тюбинге без печальных последствий можно. Главное – соблюдать все меры предосторожности. Например, вот какие требования к катаниям на одной из тюбинговых трасс города. Ну, во-первых, нужно подобрать правильный тюбинг. Вы у нас в прокате не увидите тюбингов, которые диаметром меньше одного метра. Чем больше тюбинг, тем он безопаснее, он более устойчивый. Следующее правило – ни в коем случае, по возможности, не нужно кататься ни вдвоем, ни в сцепке. Это тоже, на самом деле, травмоопасно. И по многим правилам, вообще до 7 лет не рекомендуется детям кататься на тюбинговых трассах. Если это небольшие горочки, конечно же, это э, безопасно. Наша съемочная группа решила на себе проверить самые популярные места для катания. Например, в конце трассы на Быгольке растет дерево, въехать в которое ну совсем не хочется. А поэтому экстремалы частенько катапультируются еще до столкновения, из-за чего и получают травмы. Кстати, на спуске к речке вообще много горок. Вот склон на Мира-130. Он заканчивается обрывом. Один раз я даже чуть не сорвалась в него. А вот под мостом на Свердлово в этом году детей слова Богу нет, но они накатали себе трассу рядом. В целом, очень даже безопасно. Единственный минус – начинается она недалеко от проезжей части. А вот что касается еще двух мест нашего рейда – горки у Цума и тюбинговой трассы в Новожилово. Склоны тут подойдут и детям, и взрослым. И выехать ненароком на дорогу или въехать в дерево не получится. А поэтому мы советуем горожанам кататься на ватрушках только в подобных безопасных и проверенных местах. Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Опасность может поджидать где угодно – и на снежной горке, и на лестничной клетке собственного дома. Сейчас мы перейдем к рубрике «Происшествия». В деревне Чупина погибли два брата – у Цума ограбили прохожего, а в подъезде дома по юбилейной нашли изувеченного мужчину. Все подробности у Сергея Калиника. Суббота была беспокойной в деревне Чупина, ведь накануне ночью там развернулась кровавая драма. Два брата в возрасте, по словам соседей, нередко выпивали. По предварительной версии, в пятницу ночью они поругались. Один нанес другому несколько смертельных ударов ножом. А после, когда понял, что натворил, решил свести счеты с жизнью. Нашел погибших друг. Это лишь одна из версий случившегося. Сейчас дело передано в Следственный комитет. Там выясняют все обстоятельства случившегося. Еще одна трагедия произошла на минувшей неделе по адресу юбилейная 98. Там в первом подъезде нашли сбитого и изрезанного мужчину с многочисленными ожогами. Он был в одних трусах. Потерпевшего увезли на скорой, а на следующий день он скончался в реанимации. Кто мог так поиздеваться над Березняковцем и каков мотив? Сейчас на эти вопросы предстоит ответить следователям. Сегодня полиция обнародовала подробности еще одного преступления. На мужчину прямо в центре города напали молодые налетчики. Они избили его и ограбили. В кошельке у потерпевшего была одна 1300 рублей. 
В полицию города Березники обратился мужчина с заявлением о том, что в конце декабря 2020 года возле ЦУМа в ночное время его избили и похитили у него деньги двое неустановленных мужчин. Сейчас дело раскрыто. Подозреваемыми оказались безработные 22 и 20-летние молодые люди. Один из них был ранее судим. Сейчас парням грозит до 7 лет лишения свободы. Еще одно дело удалось раскрыть полицейским. 23-летний мужчина подозревается в том, что угнал служебный автомобиль МЧС. В чужую машину он сел в микрорайоне Усольский. Уехать далеко не смог, лишь до частного сектора. Там авто заглохло. А после горе-водителя поймали инспекторы ДПС. А в соседнем Соликамске произошел несчастный случай на производстве. На рабочего упала кабина КАМАЗа. Это произошло 26 января в ремонтном цехе по перевозке древесины на предприятии Соликамск Бумпром. 59-летний мужчина ремонтировал грузовик. В этот момент кабина авто упала. Пострадавший оказался зажат между колесом и кабиной. Он получил компрессионный перелом позвоночника. Краевая инспекция труда приступила к расследованию. И закончим нашу сводку происшествий кадрами из Перми. Накануне в краевой столице во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали 12 человек. Один получил серьезные ожоги. Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажки на улице Коломенская. 53 жителя дома эвакуировались самостоятельно и, к счастью, никто не погиб. Сводку происшествий подготовил Сергей Калиник. В ближайшую среду в социальной сети Инстаграм состоится прямой эфир с главным врачом краевой больницы имени Вагнера Романом Коневым. Любой желающий сможет задать вопрос о качестве и доступности медицинского обслуживания. Трансляция прямого эфира Романа Конева в Инстаграм пройдет 3 февраля с 15 до 15.30 в аккаунте главного врача. Свои вопросы граждане могут задавать уже сейчас в комментариях под соответствующей публикации в группе больницы ВКонтакте и в аккаунте учреждения в Инстаграм. Вопросы можно будет задать и во время прямого эфира. Сообщается, что каждое обращение будет рассмотрено. Уже сегодня некоторые горожане интересуются, как решается проблема с врачебными кадрами, будет ли новая лаборатория для приема анализов детей и так далее. Готовь сани летом, а телегу зимой. Так можно сказать и о летней оздоровительной кампании. В Березняках стартовал прием заявок на предоставление путевок и компенсаций на организацию отдыха и оздоровления детей. Данными мерами социальной поддержки могут воспользоваться родители детей от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных в Березняковском городском округе. Размер компенсации зависит от социального статуса и доходов семьи. Малоимущие и многодетные родители могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию оплаты путевки. Все суммы вы видите в таблице на экране. Учитывается также тип лагеря и продолжительность смены. Планируется, что в 2021 году такую меру социальной поддержки окажут сотни семей. Если у нас будет складываться ситуация нехватки краевых денег, тогда мы внутренними своими решениями перераспределяем средства и обеспечиваем выплату всем желающим получить компенсацию. Воспользоваться подобной льготой из бюджета краевого можно только один раз в год на одного ребенка в семье. Чтобы получить право на компенсацию части затрат на покупку путевки в лагерь, родителям необходимо собрать пакет документов и лично принести его в управление образования. Прием ведется по 31 июля по адресу улица Ломоносова, 60, кабинет номер 420, телефон для справок 23 62 64. Важно также знать, что родители могут выбрать для отдыха своих детей любой сертифицированный и лицензированный лагерь России. После этого родители приобретают самостоятельно за полную стоимость путевку в лагерь и по окончании смены в течение месяца они обязаны предоставить отчетные документы в управлении образования. Далее в течение месяца на расчетный счет заявителя поступит сумма компенсации. Кстати, прием заявок на приобретение путевок в лагерь «Сказка» уже давно стартовала. В лагерь «Дружба» начнется с 9 февраля. На очереди короткий рекламный блок, а после мы продолжим. Как изменится жизнь россиян с 1 февраля и с какими наградами вернулись березняковские пловцы из Перми? Об этом расскажем совсем скоро. Оставайтесь с нами. Мат в соцсетях теперь вне закона. Разрешение на тюнинг машины будет получить сложнее. И лечебные учреждения переходят на электронные медкарты. Что еще изменилось в России с 1 февраля? Сергей Калиник расскажет в рубрике «Новости коротко». 
31 февраля интернет-серфинг станет безопаснее. Правительство России обязало социальные сети находить и удалять запрещенный контент. А именно всю информацию о наркотиках, призывах к суицидальным действиям, откровенный контент с несовершеннолетними, неуважение к обществу и призывы к массовым беспорядкам, а также любой мат. Штрафы на юридические лица до 8 миллионов рублей. Могут ли граждане штрафовать за нецензурные слова? Формально нет. Только удалить незаконный контент и заблокировать аккаунт. Отговорки «он первый начал» или «это моя личная субъективная оценка» не помогут. Сегодня также вступает в силу приказ Минздрава. Врачи смогут вести карты пациентов в электронном виде. Данные о своем здоровье можно посмотреть на портале Госуслуг. Переходить полностью на электронные карты или вдобавок ввести бумажный дубликат по старинке решат врачи. С 1 февраля усложнится жизнь любителей тюнинга. С этой даты узаконить переделку автомобиля можно только после заключения специального испытательного центра, который решит, безопасен ли тюнинг. Изменения будут внесены в специальный реестр. Пока непонятно, как жители маленьких городов будут получать разрешение, ведь в России испытательных центров не так много. Все социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля будут проиндексированы. Их повысят на 4,9%. Это касается в том числе начислений на детей и денег, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников. Для индивидуальных предпринимателей теперь необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров, работ, услуг, их количество и цену. За нарушение штраф для должностных лиц от полутора до трех тысяч рублей, для организаций от 5 до 10 тысяч рублей. В основном это затронет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. О том, что изменится с 1 февраля, рассказал Сергей Калиник. Всероссийский Центр изучения общественного мнения обнародовал данные удовлетворенности россиян различными сферами жизни. Опрос показал, что больше всего наши соотечественники довольны отношениями в семье. Залог счастливой семейной жизни – это уют и тепло в доме. Если вы хотите обновить свой интерьер стильным текстилем, тогда вам поможет в этом выставка продажи в ДК Ленина. В Березняках в Новгостит выставка текстиля, на которой представлены экологические подушки и одеяла более 300 видов постельного белья. Ну просто мечта для хозяек. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Комплекты из поплина, сатина, прочной бязи для выставки отбирают с особой щепетильностью. Только качественные материалы и красители, которые не потускнеют и не сядут после многочисленных стирок. На всех этапах производства белье проходит строгий контроль качества. Сегодня люди все чаще стали задумываться о своем здоровье, поэтому спросом пользуются подушки с эффектом памяти. Они поддерживают позвоночник в правильном положении, помогают максимально расслабиться. А сейчас полезный совет для жителей малогабаритных квартир. Топер – это настоящая находка для тех, кто спит на диване, но мечтает о полноценной кровати. Внутри топера мягкая эластичная пена, которая делает ваш сон мягче и комфортнее. Все необходимое для самых приятных и сладких снов вы можете приобрести на уже полюбившейся березняковцам ярмарки текстиля. Успевайте, выставка текстиля будет работать всего два дня. 2 и 3 февраля в ДК имени Ленина. Евгения Кокшарова, новости Верхняка Амья. Выйти на международный рынок может любой житель края. Этой возможностью уже воспользовались почти полторы сотни прикамских предпринимателей. В помощь бизнесу приходят нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства и по развитию международной кооперации и экспорта. Положительные примеры в сюжете наших пермских коллег. Мы наливаем воду, половину емкости. И насыпаем сюда семена. Семь дней, и вас уже радует свежая микрозелень. Редис, рукола, базилик. Здесь, в одной из пермских компаний, производят специальное оборудование для выращивания зелени в домашних условиях. Есть как простые в использовании гидроконтейнеры, так и профессиональные. С помощью этой автономной грядки прямо в квартире удастся вырастить помидору черри или даже клубнику. Здесь нужен уже дополнительный уход, и... но результаты стоят того. То есть вы можете получать у себя на подоконнике уже готовые огурцы, помидоры. А те, кто тоже любит базилик, может делать соус, песто и так далее. Пермским оборудованием интересуется не только в России, но и по всему миру. Сегодня товары представлены на ведущих европейских интернет-площадках. По словам директора, все началось в 2018 году, когда предприниматели обратились в Краевой центр поддержки экспорта. Мы переводили сайт, мы переводили инструкции, мы переводили упаковки. Пермский центр поддержки экспорта нам очень помог, потому что они помогали нам перевести на 9 языков. Вы представляете? Производство оборудования для гидропоники один из двух сотен примеров малого бизнеса в Прикамье, вышедших на мировой рынок. Господдержка регионального центра воспользовалась 
воспользовались больше трети предпринимателей в помощь бизнесу, нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства и по развитию экспорта. У Центра поддержки экспорта есть различные меры государственной поддержки, начиная от консультаций по вопросам таможенного, валютного регулирования, по вопросам правового законодательства, по вопросам там, расчету логистики, сертификации продукции. За последние два года на международный рынок вышли 147 прикамских компаний. Как говорят сами предприниматели, помогает господдержка. К примеру, в прошлом году по поручению губернатора в регионе начали частично компенсировать затраты на транспортировку продукции за границу. Поддержкой воспользовались 20 предприятий. В Центр поддержки экспорта мы участвуем в числе 11 пилотных регионов Российской Федерации в этом проекте. Мы также будем эту компетенцию наращивать. Вопросы занятости, вопросы пополнения бюджета они не могут существовать без мер поддержки экономики, развития этой экономики. В январе стартовал прием заявок в Центр экспорта на поддержку в этом году. Всю информацию можно получить на сайте. За последние два года в Прикаме на 20% увеличилось количество экспортеров среди представителей бизнеса. И этот показатель по оценке экспертов будет только расти. Вы спросите, как выход любой пермской компании на международный рынок может помочь рядовому обычному пермяку? Чем больше таких примеров в регионе будет выращивание зелени, производство одежды или даже создание керамических кружек, тем здравее экономика, а значит и кошелек того самого рядового пермяка. Руслан Пепеляев, Александр Сигалаев, Вести Пермь. К новостям спорта. Березняковские пловцы Анастасия Урусова и Тимофей Конин завоевали 8 золотых медалей на первенстве Пермского края по плаванию. Сколько раз в неделю тренируются восходящие звезды и мешают ли дружеские отношения соперникам в спорте, узнавала Екатерина Зибзеева. Так выглядит обычная тренировка двух друзей – Насти Урусовой и Тимофея Конина. Ребята не разли вода уже 10 лет. Для них плавание не просто вид спорта, а жизнь. Тренировки, сборы и, конечно, соревнования – все это неотъемлемая часть жизни спортсменов. Для того, чтобы достичь таких блестящих итогов на соревнованиях, работа на результат начинается не за месяц и даже не за два. Поэтому практически каждый день с трибун мы можем наблюдать, как тренируются спортсмены. В бассейне 6 раз в неделю по 2 часа. И это еще не все. Пловцы – обязаны тренироваться в тренажерном зале три раза в неделю. В том году даже тяжелее было. У нас были тренировки в 6 утра. И приходилось через день вставать в 5 утра, ехать в бассейн, час плавать, потом в школу. После школы опять в бассейн. Тренировки не прошли даром. Вот уже несколько лет Настя – мастер спорта, а ее друг Тимофей – КМС по плаванию. За личными успехами скрывается не только ответственность и целеустремленность ребят, но и огромная поддержка и мудрость тренера. Вообще это вот у меня 2004 год рождения, ребята, группа очень дружных родителей, очень дружных детей. Все они дружат между собой очень хорошо. То есть они, у них друзья в бассейне, все псы, они, ну, не в школе. Они общаются между собой. Ребята проводят время вместе постоянно, начиная с тренировок в бассейне и заканчивая празднованием Нового года. Сначала с родителями, затем уже все вместе. На это лето у ребят запланирована поездка в Екатеринбург. Но не на соревнования, а на концерт популярного певца Макса Коржа. Ну а это видео из Перми, с первенства края по плаванию. В спорткомплексе «Олимпия» встретились более 200 спортсменов из Перми, Березняков, Губахи, Краснокамска и других территорий края. За три дня соревнований было разыграно более 100 комплектов медалей. И наши пловцы показали блестящие результаты. Десятиклассники Анастасия Урусова и Тимофей Конин завоевали 8 золотых медалей на двоих. Тимофей завоевал две награды высшего достоинства, а Настя стала чемпионом по числу золотых медалей. Спортсменка привезла домой аж 6 наград. Ну а мы поздравляем их с победой и желаем дальнейших успехов. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Если вы не равнодушны к жизни Березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события и становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики получает сертификат в ресторан на 3000 рублей. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news.sobakamail.ru или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают именно с помощью смартфонов, а не профессиональных камер. Наш выпуск подошел к концу. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и будьте здоровы!
Внимание! Открыт новый салон «Двери, окна, кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. 2 февраля на территории Верхниками синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В дневные и ночные часы возможен небольшой снег. В Александровске минус 6 градусов, в Кизеле минус 7. В Соликамске также столбик термометра опустится до минус 7. В Березняках во вторник температура воздуха ночью минус 5 градусов, в дневные часы минус 6. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. 2 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитная поле неспокойное. Ожидаются слабые магнитные бури. Внимание! Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54. Стальные и межкомнатные двери. Украшение и защита вашего дома. Доставка, качественный монтаж. Первым покупателям установка в подарок. Новый салон «Кудесник» Парижской коммуны 54.